नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद पवन गोल्ड हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनूर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल्य स्वप्नங்களுக்கு சாரதே गान கல்லரிகல்ஸ் கோல்ட் பார்க் பய்யனூர் சுனித ஃபர்னிச்சர் தாவக்கர கண்டோ சின்ஸ் 1985 பய்யனூர் ரூரல் பேங்க் விசுவாசதியோட சேவனத்தின்டே ஏழு பதிட்டாண்டுகள் சுத்தமாய பால் ஒரு ஜனதையோட விசுவாசம் ஜனதா பால் திகச்சும் புதுமையோட ஓரா ஹோம் சென்டர் நியர் பெரும்பா பிரிட்ஜ் நேஷனல் ஹைவே எடாட் பய்யனூர் ൂർ <laughs> നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കരിവെള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിക്ക് പൗരസ്വീകരണം സ്വീകരണം ഒരുക്കിയത് സ്വരാജ് ട്രോഫി പുരസ്കാര ലബ്ധിയോടനുബന്ധിച്ച് ഉദ്ഘാടനവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും പി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു വടക്കൻ കേരളത്തിന്റെ ജനകീയോത്സവമായ പൂരോത്സവത്തിന് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ തുടക്കമായി മറുത്തുകളി നടക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നേതൃത്വം നൽകുന്ന പണിക്കർമാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരൽ ചടങ്ങും ആരംഭിച്ചു പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ലിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുള്ള ആയുർവേദത്തിന് അർഹമായ പരിഗണന നൽകണമെന്ന് ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കൌൺസിൽ യോഗം പയ്യന്നൂരിൽ നടന്ന സമ്മേളനം ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുനയം കുന്ന് രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി പാടിയോട്ട് ചാലിൽ മാധ്യമ സെമിന വിവരങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ട മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾ ഇന്ന് വ്യക്തമായ അജണ്ടയിലൂടെയാണ് മുന്നോട്ടു പോകുന്നതെന്ന് എം വി നികേഷ് കുമാർ കരിവെള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്വരാജ് ട്രോഫി പുരസ്കാര ലബ്ധിയോടനുബന്ധിച്ച് പൌരസ്വീകരണം നടന്നു പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം ജില്ലയിൽ സ്വരാജ് ട്രോഫി രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയത് കരിവെള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് സ്വരാജ് ട്രോഫി പുരസ്കാര ലബ്ധിയോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന പൌരസ്വീകരണത്തിന് മുന്നോടിയായി രക്തസാക്ഷി നഗറിൽ നിന്നും ഘോഷയാത്ര നടന്നു കരിവെള്ളൂർ എ ബി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു അതിലൊരു പുരസ്കാരം രാജ്യത്ത് നാല് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പുരസ്കാരത്തിലെ ഒരു പഞ്ചായത്താണ് ഈ രാജ്യത്തെ നാല് പഞ്ചായത്തുകളുള്ള ഒരു പഞ്ചായത്താണ് കരൂർ ഭരണ പഞ്ചായത്ത് ആ പുരസ്കാരമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ശിശു സൗഹൃദ നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച പഞ്ചായത്തായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ പഞ്ചായത്ത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു അവാർഡ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു ദേശീയ ഗൌരവ പുരസ്കാരമാണ് സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ കെ നാരായണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എം രാഘവൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം വി അപ്പക്കുട്ടൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം പി പങ്കജാക്ഷി പി ശശിധരൻ മാസ്റ്റർ പി ആർ പൊന്നമ്മ ടീച്ചർ എ വി ബാലൻ മാസ്റ്റർ പി വി സുനിത പി രമേശൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി വടക്കൻ കേരളത്തിന്റെ ജനകീയോത്സവമായ പൂരോത്സവത്തിന് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ തുടക്കമായി മറുത്തുകളി നടക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പണിക്കർമാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരൽ ചടങ്ങ് ആരംഭിച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ മറുത്തുകളി പണിക്കരെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കും ഇങ്ങനെ ഏൽപ്പിച്ച പണിക്കരെ വീട്ടിൽ പോയി നേരിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിലെ കുറികൊടുത്ത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരൽ നിശ്ചയിച്ച് തീയതി ഉറപ്പിക്കും ഈ തീയതിക്ക് ക്ഷേത്ര ആചാരക്കാരും വാല്യക്കാരും പണിക്കരുടെ വീട്ടിൽ പോയി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരും ഈ ചടങ്ങ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞു കണ്ടോത്ത് ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂരക്കളി പണിക്കരായി മറുത്തുകളി രംഗത്തെ അധികായൻ പിലിക്കോട് മാധവൻ പണിക്കരുടെ ശിഷ്യൻ യു കെ പവിത്രൻ പണിക്കരെ ആദരപൂർവ്വം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു 
ഇത്തരത്തിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്ന പണിക്കരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂരക്കളി പരിശീലനം നടത്തുക മീനമാസത്തിലെ കാർത്തിക മുതലും പൂരത്തിൻ്റെ അഞ്ചാരിക്കം മുതൽ മാത്രം ക്ഷേത്ര മുതൽ കെട്ടിനകത്ത് പൂരക്കളി നടക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളും ഉണ്ട് ഇവിടങ്ങളിൽ പണിക്കന്മാരുടെ മറത്തുകളി ഉണ്ടാകാറില്ല ഇത്തരത്തിൽ തലശ്ശേരി മുതൽ കർണാടക അതിർത്തി വരെ പൂരമാല മാത്രം നടത്തുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് പണിക്കരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് പുറപ്പന്തറിൽ ദൈവത്രയുണ്ടാക്കി ചെമ്പകം തുളസി തുമ്പ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് പൂവിടും പിന്നീട് കാർത്തിക കഴിഞ്ഞ് പുറപ്പന്തലിൽ നിന്നും പൂരക്കളി കഴകം കയറുന്നവരെ പുറപ്പന്തലിൽ കളിയും പൂവിടലും തുടരും കാർത്തിക മുതൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പൂവിടും പുറപ്പന്തലിൽ കളിയുള്ള സമയത്ത് പന്തൽ കഞ്ഞി തുടങ്ങിയവയും നടക്കും മറത്തു കളിക്കാൻ ക്ഷേത്രങ്ങളെ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച് ഉറപ്പിക്കും എന്നാലും പുറപ്പന്തലിൽ കളിയുള്ള സമയത്ത് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് മറ്റേ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി കളി നേരിൽ കണ്ട് കളിയൊക്കൽ ചടങ്ങുമുണ്ട് ഇങ്ങനെ കളിയൊക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളുമായി മറത്തു കളി നടക്കുന്നു രാമന്തളി കുറുവന്തട്ട രാമവില്യം കഴകം കുഞ്ഞമംഗലം അണീക്കര എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് മറത്തുകളിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുക അവസാന മറത്തുകളി പൂരം ദിനം ഏപ്രിൽ നാലിന് അന്നൂർ തലയനേരി പൂമാലക്കാവിലാണ് പൂരോത്സവം സമാപിക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ നാലിൻ്റെ പൂരം കുളിയോടെയാണ് പന്തലിൽ പൊന്നുവെക്കൽ ചങ്ങാത്തം ചോദിക്കൽ ബാല്യക്കാർക്ക് കഞ്ഞി കൊടുക്കൽ തുടങ്ങി വടക്കൻ കേരളത്തിലെ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിലായി പതിനായിരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ചടങ്ങും നടക്കാറുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ലിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുള്ള ആയുർവേദത്തിന് അർഹമായ പരിഗണന നൽകണമെന്ന് ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ കോളേജ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ നാൽപ്പത്തിനാലാമത് കണ്ണൂർ ജില്ലാ കൌൺസിൽ യോഗം പയ്യന്നൂരിൽ നടന്ന സമ്മേളനം ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ നാൽപ്പത്തിനാലാമത് കണ്ണൂർ ജില്ലാ കൌൺസിൽ യോഗവും പൊതുസമ്മേളനവും പെരുമ്പ മിഡ് ടൗൺ മെഡോസ് റോട്ടറി ഹോമിൽ നടന്നു ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഞങ്ങൾ റഫർ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആയുർവേദ വിഭാഗത്തിലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത പല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകും സ്വാഭാവികം നമ്മളത് മറ്റു മേഖലയിലേക്ക് കൈമാറുന്നു വാങ്ങലും കൊടുക്കലും കൂടി അത് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ സൗഹൃദപരമായിട്ടുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ അനൂപ് ടി ജോർജ് അധ്യക്ഷനായി നഗരസഭ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി ബാലൻ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു മുതിർന്ന അംഗങ്ങളെ ചടങ്ങിൽ ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ പി രമേശൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ സി ഡി ലീന ഡോക്ടർ കെ സി അജിത് കുമാർ ഡോക്ടർ കെ ആർ രഞ്ജിത്ത് ഡോക്ടർ യു പി ബിനോയ് ഡോക്ടർ പി എം മധു ഡോക്ടർ കൃഷ്ണകുമാർ ഡോക്ടർ അരുൺ ബാലൻ ഡോക്ടർ കെ സതീശൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ലിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുള്ള ആയുർവേദത്തിന് അർഹമായ പരിഗണന നൽകണമെന്ന് കൌൺസിൽ യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു പുതിയ ഭാരവാഹികളിൽ ഡോക്ടർ സി ദയയെ പ്രസിഡന്റായും ഡോക്ടർ എ രാമചന്ദ്രനെ സെക്രട്ടറിയായും ഡോക്ടർ അനൂപ് ഭാസ്കറിനെ ട്രഷററായും തിരഞ്ഞെടുത്തു വനിതാ കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സണായി ഡോക്ടർ സബ്രീന കൺവീനർ ഡോക്ടർ എ ജിത്യ എന്നിവരെയും കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മുനയംകുന്ന് രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി സി പി ഐ എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാടിയോട്ട് ചാലിൽ മാധ്യമ സെമിനാർ നടന്നു സത്യാനന്തര കാലത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ നടന്ന സെമിനാറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എം വി നികേഷ് കുമാർ നിർവഹിച്ചു വാർത്തകൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ട മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾ ഇന്ന് വ്യക്തമായ അജണ്ടയിലൂടെയാണ് മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് മുതലാളിത്യ വ്യവസ്ഥിതിക്കനുസരിച്ച് മാധ്യമപ്രവർത്തകരും മാറാൻ തുടങ്ങിയ കാഴ്ച സമീപകാല വാർത്തകളിലൂടെ ജനങ്ങൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപരാജിതനെന്ന ബി ജെ പിയും ആർ എസ് എസും വാഴ്ത്തിയ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കർഷക ബില്ലിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ഒരു മാധ്യമങ്ങളുടെയും പിന്തുണയില്ലാതെയാണെന്നും എം വി നികേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു കേരളത്തിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആശയമായി യോജിച്ചു പോകാൻ കഴിയുന്നതല്ല 
സി പി ഐ എം പെരിങ്ങോം ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി ശശിധരൻ ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷനായി ഡോക്ടർ വി പി പി മുസ്തഫ പി കെ സുരേഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ മുഖ്യാതിഥികളായി സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം സി സത്യപാലൻ കെ വി ഗോവിന്ദൻ കെ പ്രഭാകരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ കാങ്കോൽ ഫാസ്റ്റ് ഫുട്ബോൾ അക്കാദമി സെലക്ഷൻ ട്രയൽ കാങ്കോൽ ശിവക്ഷേത്ര മൈതാനിയിൽ വെച്ച് നടന്നു ഏഴ് മുതൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സുവരെയുള്ള ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും അടക്കം അഞ്ഞൂറിൽ പരം കായിക താരങ്ങൾ സെലക്ഷനിൽ പങ്കെടുത്തു ഏഴ് മുതൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സുവരെയുള്ള ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും അടക്കം അഞ്ഞൂറിൽ പരം കായിക താരങ്ങൾ സെലക്ഷൻ ട്രയൽസിൽ പങ്കെടുത്തു അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി അംഗം ഡോക്ടർ അനൂപ് ക്യാപ്റ്റൻ കെ എസ് മാത്യു ഫുട്ബോൾ കോച്ച് കെ വി ഗോപാലൻ കെ വി കൃഷ്ണൻ അനിൽകുമാർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി അഞ്ഞൂറിലധികം കുട്ടികൾ അക്കാദമിയുടെ പരിശീലനത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ ഫാസ്റ്റ് അക്കാദമിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ യൂണിഫോം ജോലികളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തയ്യാറാക്കുക എന്ന രീതിയിൽ തികച്ചും സൗജന്യമായി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കായിക പരിശീലനമാണ് ഫാസ്റ്റ് അക്കാദമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നു വരുന്നത് കാങ്കോൽ ആൽപ്പടമ്പ് പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി എം സതീശൻ മാസ്റ്റർ വാർഡ് മെമ്പർ പി എം വത്സല അക്കാദമി പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ടി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ സെക്രട്ടറി എ കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ അഡ്വക്കേറ്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് പി പി സിദ്ദീൻ പി രാധാകൃഷ്ണൻ പി വി സുരേന്ദ്രൻ വി കെ എൻ വിജയകുമാർ അബ്ദുൾ ഗഫൂർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കോച്ചിങ് ക്യാമ്പ് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ ആരംഭിക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിപ്പള്ളൂർ ജെൻഡർ സൌഹൃദ ബജറ്റുമായി കണ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിനും ക്ഷേമത്തിനുമായി വിവിധ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം ഗണേശൻ ജെൻഡർ സൌഹൃദ ബജറ്റ് അവതരണം നടത്തിയത് സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിനും ക്ഷേമത്തിനുമായി വിവിധ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം ഗണേശൻ ജെൻഡർ സൌഹൃദ ബജറ്റ് അവതരണം നടത്തിയത് പ്രാരംഭ ബാക്കി ഇരുപത്തിയൊന്ന് കോടി അൻപത്തി അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ വരവും ഇരുപത് കോടി അൻപത്തി ഒൻപത് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപ ചിലവും നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ നീക്കിയിരിപ്പും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ബജറ്റാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് ക്ഷീരമേഖലയിലെ പദ്ധതികൾക്ക് പതിനേഴ് ലക്ഷം രൂപയും ടൂറിസം സാധ്യതകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായും വിട്ടുകിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഭിന്നശേഷി സൌഹൃദമാക്കുന്നതിനായും ബജറ്റിൽ തുക അനുവദിച്ചു പ്രസിഡന്റ് കെ രതി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി എസ് വൈ എസ് മാടായി സോൺ യൂത്ത് പാർലമെന്റ് പഴയങ്ങാടിയിൽ നടന്നു സമസ്ത കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അബ്ദുൾ ഹക്കീം സഹദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സാമൂഹിക വികസനം സാംസ്കാരിക നിക്ഷേപം എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് എസ് വൈ എസ് മാടായി സോൺ യൂത്ത് പാർലമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു സമസ്ത കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അബ്ദുൾ ഹക്കീം സഅദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തുടർന്ന് സാമൂഹിക വികസനം ഇസ്ലാമിക പാഠങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ എസ് സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗം അബ്ദുൾ മജീദ് അരിയല്ലൂർ സംസാരിച്ചു സയ്ദ് ഷാഫിബ അലവി ടി വി അനസ് മുഹമ്മദ് അലി സഅദി തെക്കുമ്പാട് അബ്ദുൾ മജീദ് ദാരിമി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കരിവള്ളൂർ വടക്കേ മണക്കാട് രക്തസാക്ഷി സ്മാരക വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം വനിതോത്സവവും ഗ്രഡേഷൻ പ്രഖ്യാപനവും നടന്നു നോർത്ത് ഈ പി സ്കൂൾ മൈതാനിയിൽ നടന്ന പരിപാടി ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കരിവള്ളൂർ വടക്കേ മണക്കാട് രക്തസാക്ഷി സ്മാരക വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം ലോക വനിതാ ദിനാചരണവും വായനശാല എ ഗ്രേഡ് പ്രഖ്യാപനവും നടന്നു നോർത്ത് എ പി സ്കൂൾ മൈതാനിയിൽ നടന്ന പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും കയ്യെഴുത്ത് മാസിക പ്രകാശനവും ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ നാടകത്തിൽ എഴുതുകയാണ് അന്ന് എഴുതുകയോ പ്രസംഗിക്കുകയോ മാത്രമല്ല ചെയ്തത് അടുക്കളയുടെ ഇരുട്ടിൽ കഴിയുന്ന ബാല്യത്തിലെ വിധവകളായി തീർന്നിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളെ പെണ്ണിടം എന്നിവിടെ നാമകരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പോലെ പെണ്ണുങ്ങളെ പൊതുസദസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ വിവാഹം ചെയ്ത് അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ അഭിമാനപൂർവ്വം മുന്നോട്ടേക്ക് പോവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളുള്ള ഒരു കാലമുണ്ട് ചടങ്ങിൽ വായനശാല പ്രസിഡന്റ് പി വി ചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡോക്ടർ എസ് ശ്രീലേഖ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം
രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി ഏഴോം ഗവൺമെന്റ് മാപ്പിളൈ പി സ്കൂളിൽ നടന്ന ചങ്ങാത്തം ദ്വിദിന പഠന ക്യാമ്പിന് സമാപനമായി ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി അന്യം നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാടൻ കളികളും നാടൻ പാട്ടുകളും കോർത്തിണക്കി പ്രവീൺ രുഗ്മയും നികേഷ് ഏഴവും ചേർന്ന് അവതരിപ്പിച്ച നാടൻ കലാ അവതരണം ശ്രദ്ധേയമായി പരീക്ഷക്കാലം അടുത്തിരിക്കെ കുട്ടികളുടെ മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഒഴിവാക്കി പാട്ടുപാടിയും നൃത്തം ചെയ്തും കുട്ടികളുടെ കലാവാസനകൾക്ക് പ്രോത്സാഹനമേകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പഠനോത്സവം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ചങ്ങാത്ത ദ്വിദിന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ആദ്യ ദിനം രവി ഏഴോത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കളിയരങ്ങ് ചിരിയരങ്ങ് അമ്പളിമാമനും മിന്നാമിനുങ്ങും തുടങ്ങി വ്യത്യസ്തമായ വിഷയങ്ങളിൽ ക്ലാസുകൾ നടന്നു സമാപന ദിവസമായ ശനിയാഴ്ച നാടൻപാട്ട് കലാകാരന്മാരായ പ്രവീൺ രുക്മ നികേഷ് ഏഴോം എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്യം നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാടൻ കളികളും നാടൻ പാട്ടുകളും കോർത്തിണക്കി ഒച്ചപ്പാട് എന്ന പേരിൽ കലാപരിപാടികളും അവതരിപ്പിച്ചു കുട്ടികൾക്കൊപ്പം രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും പാട്ടിനൊപ്പം ചുവട് വച്ചപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കത് വേറിട്ട അനുഭവമായി മാറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി മാതമംഗലം കൂട്ടായ്മ രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം കൈമാറി പ്രതിമാസ സഹായ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ധനസഹായം കൈമാറിയത് മാതമംഗലം കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രതിമാസ സഹായ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം കൈമാറി അസുഖബാധിതരായ പെരിങ്ങോം ചിലകിലെ സി എം സുമ പെരിങ്ങോത്തെ ഇ ബിന്ദു എന്നിവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് ഐ ആർ പി സി മാത്തിൽ സാന്ത്വന വയോജന കേന്ദ്രം രക്ഷാധികാരി പി ശശിധരൻ ധനസഹായം കൈമാറിയത് മാധ്യമങ്ങളും കൂട്ടായ്മയുടെ രക്ഷാധികാരി രമേശൻ ഹരിത ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പൈനൂർ ബ്ലോക്ക് സ്ഥിരം സമിതി അംഗം രജനി മോഹൻ ഹാരിസ് പെരിങ്ങോം പി പി സിധിൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ ചെറുപ്പുഴ നയനാർ വായനശാലയുടെയും വയോജന വേദിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ വയോജന സംഗമവും വായനശാലയുടെ ആദ്യകാല പ്രവർത്തകരെ ആദരിക്കൽ ചടങ്ങും നടന്നു ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് നേതൃസമിതി ചെയർമാൻ പി പത്മനാഭൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുപ്പുഴ നയനാർ വായനശാലയുടെയും വയോജന വേദിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന വയോജന സംഗമവും വായനശാലയുടെ ആദ്യകാല പ്രവർത്തകരെ ആദരിക്കൽ ചടങ്ങും ചെറുപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് നേതൃസമിതി ചെയർമാൻ പി പത്മനാഭൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നായനാർ വായനശാല പ്രസിഡന്റ് കെ വി ദാമോദരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വി എൻ സരസൻ ചെറുപുഴ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എം ബാലകൃഷ്ണൻ വായനശാലയുടെ ആദ്യകാല പ്രവർത്തകരെ ആദരിച്ചു പി കൃഷ്ണൻ ചെറുപ്പുഴ നായനാർ വായനശാല വയോജന വേദി കൺവീനർ ഇ വി നാരായണൻ വായനശാല സെക്രട്ടറി എ കെ മാത്യു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപ്പുഴ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ കൂടി വരുന്ന പുതിയ കാലത്ത് കായിക അധ്വാനവും വ്യായാമവും ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കുകയും നടത്തത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയത മനസ്സിലാക്കി നടക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് കയ്യൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം വാർഡ് തലത്തിൽ വ്യായാമ ക്ലബുകൾ രൂപീകരിച്ച് നടത്തക്കൂട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാണ് പരിശീലനം നൽകുന്നത് കയ്യൂർ ചീമേനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മിടിപ്പ് എന്ന പേരിൽ വാർഡ് തലത്തിൽ വ്യായാമ ക്ലബുകൾ രൂപീകരിച്ച് നടത്തക്കൂട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാണ് പരിശീലനം നൽകുന്നത് പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ നാനൂറ് പേർക്കാണ് പരിശീലനം നൽകിയത് ചന്ദേര ബി ആർ സിയിലെ പ്രഭാകരൻ മാസ്റ്ററുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കായിക അധ്യാപകരുടെ സഹായത്താലാണ് വിവിധ വാർഡുകളിൽ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ പരിശീലനം നടത്തിയത് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ രാജീവന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പദ്ധതിയുടെ പ്രാധാന്യം വിശദീകരിച്ചു ജനപ്രതിനിധികൾ പരിശീലനങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിവിധ ക്ലബുകൾ ലൈബ്രറികൾ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ വാർഡുകളിൽ നടത്തക്കൂട്ടത്തെ തയ്യാറാക്കി ഇവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടർ മോണിറ്ററിംഗ് നടക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ എ ബി സി ഗ്രൂപ്പും സ്ലീ കിച്ചണും സംയുക്തമായി സൂപ്പർ ഷെഫ് കോണ്ടസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു പഴയങ്ങാടി എ ബി സിയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുത്ത പതിനാല് പേരാണ് പങ്കെടുത്തത് മത്സരത്തിൽ പഴയങ്ങാടി കോഴി ബസാറിലെ ഫാത്തിമ മുജിബ് ജേതാവായി സൂപ്പർ ഷെഫുമാരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി എ ബി സി ഗ്രൂപ്പും സ്ലീ കിച്ചണും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന സൂപ്പർ ഷെഫ് കണ്ടസ്റ്റിന് തുടക്കമായി പഴയങ്ങാടി എ ബി സി ഷോറൂമിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ജില്ലയിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത പതിനാല് പേരാണ് പങ്കെടുത്തത് വ്യത്യസ്തവും പുതുമിയുമാർന്ന പലഹാരങ്ങളാണ് ഓരോ മത്സരാർത്ഥികളും തയ്യാറാക്കിയത് ടൈൽസ് കിച്ചൺ സാനിറ്ററിവെയർ വിൽപ്പന രംഗത്ത
എഫ് ഐ അങ്ങനെ അവരെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ടാർഗറ്റ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ നമ്മൾ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തിയിരുന്നു ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ സ്നാക്സിന്റെ ഫോട്ടോസും അതിന്റെ റെസിപ്പിയും നമ്മൾ മൂന്ന് പിന്നെ ബ്ലോഗർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതിന് ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് കണ്ണൂർ ടീച്ചർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു മല്ലു ഫുഡ് സ്റ്റോറീസ് മൂന്നാം ഷെഫ് ആണ് ഇവരുടെ പേജിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ് അവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മത്സരത്തിൽ പഴയങ്ങാടി കോഴി ബസാറിലെ ഫാത്തിമ മുജീബ് ജേതാവായി എസ് വി ഷാക്കീറ ഷമീമ ഹമീദ് എന്നിവർ രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങൾ നേടി ചടങ്ങിൽ പഴയങ്ങാടി എ ബി സി ഗ്രൂപ്പ് ഡയറക്ടർമാരായ എം ബി ജംഷീർ കെ പി മുഹമ്മദ് റാഷിദ് എ വി മൻസൂർ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി സീനിയർ സിറ്റിസൺ വെൽഫെയർ ഫോറം പെരളം സൗത്ത് ഇന്ത്യ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പെരളം ദേശീയ കലാസമിതിയിൽ സൗജന്യ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നടന്നു നിരവധി പേർ ക്യാമ്പ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി സീനിയർ സിറ്റിസൺ വെൽഫെയർ ഫോറം പെരളം സൌത്ത് ഭാരതീയ ചികിത്സാ വകുപ്പ് ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ ആശുപത്രി ആയുഷ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് സെന്റർ പെരളം എന്നിവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സൗജന്യ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു പെരളം ദേശീയ കലാസമിതിയിൽ നടന്ന മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഫോറം സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഫോറം വില്ലേജ് പ്രസിഡന്റ് സി ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പെരളം ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ ആശുപത്രി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ സബിത ക്ലാസ് എടുത്തു സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഫോറം വില്ലേജ് സെക്രട്ടറി പി പി ചന്ദ്രൻ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ താവും താഴേത്തെടുത്ത് ക്ഷേത്രം കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് സമാപനമായി രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന കളിയാട്ടത്തിൽ നിരവധി ഭക്തജനങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി നടന്നു വന്ന താവം താഴേത്തിരുത്ത് ക്ഷേത്രം കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് സമാപനമായി കളിയാട്ടത്തോടനുബന്ധിച്ച് മാതൃസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരുവാതിരക്കളി കൈകൊട്ടിക്കളി എന്നിവ നടന്നു ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ മുതൽ പുതിയ ഭഗവതി വിഷ്ണുമൂർത്തി മുട്ടിൽ ചാമുണ്ടി തുടങ്ങി നിരവധി തെയ്യക്കോലങ്ങളും കെട്ടിയാടി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി എടനാട് മഹാത്മാ മന്ദിരം പുനർനിർമ്മാണം ശിലാസ്ഥാപനം മാർച്ച് പതിമൂന്നിന് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിനും ഒൻപത് മുപ്പതിനും മധ്യ നടക്കും കരിവെള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിക്ക് പൌരസ്വീകരണം സ്വീകരണം ഒരുക്കിയത് സ്വരാജ് ട്രോഫി പുരസ്കാര ലബ്ധിയോടനുബന്ധിച്ച് ഉദ്ഘാടനവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും പി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു വടക്കൻ കേരളത്തിന്റെ ജനകീയോത്സവമായ പൂരോത്സവത്തിന് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ തുടക്കമായി മറുത്തുകളി നടക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നേതൃത്വം നൽകുന്ന പണിക്കർമാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരൽ ചടങ്ങും ആരംഭിച്ചു പൊതുജനാരോഗ്യബില്ലിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുള്ള ആയുർവേദത്തിന് അർഹമായ പരിഗണന നൽകണമെന്ന് ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കൌൺസിൽ യോഗം പയ്യന്നൂരിൽ നടന്ന സമ്മേളനം ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുനയം കുന്ന് രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി പാടിയോട്ട് ചാലിൽ മാധ്യമ സെമിനാർ വിവരങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ട മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾ ഇന്ന് വ്യക്തമായ അജണ്ടയിലൂടെയാണ് മുന്നോട്ടു പോകുന്നതെന്ന് എം വി നികേഷ് കുമാർ നമസ്കാരം